Hola, ¿qué tal? Eh, el presente video lo voy a hacer pues en agradecimiento porque yo como muchas personas han tenido interrogantes de cómo se justifican algunas cosas, cómo es que se llevan a cabo algunos procesos o cosas así y pues ayer me pasó que una interrogante que ya tenía muchos años este, dándome vueltas en la cabeza me llegó este, pues sin pedirlo y sin pensarlo mm, y no es la primera de que abrí el canal es como la tercera o cuarta que me ha pasado una fue por ejemplo con la ley de Gomper para cinéticas microbianas y su aplicación también por ejemplo para cuando estás trabajando con ondas eléctricas también puede aplicar la ecuación de Gomper para medir absolutos de todo o nada pues generar ondas cuadradas otra fue también por ejemplo cuando estábamos haciendo unas transformadas de Laplace yo en lo particular este, tengo que admitir que nunca nunca llevé esa materia en la escuela no no, no figuraba dentro de mi tía de materias, entonces este, todo lo que aprendí de ecuaciones diferenciales pues, fue por mi cuenta. Este, y me sirvieron mucho algunos tutoriales de YouTube. Sí, 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 sí sirven, sí sirven, nada más es que te apliques. Esa fue una. La, la última que había sido, digamos que la más importante, era una aplicación de, la, de las ecuaciones de Lorentz y la de, de Lenz. Esta la voy, a, la voy a explicar un poco brevemente. Consiste en que si tú tienes dos imanes, digamos, un polo norte, un polo sur, norte, sur, el campo magnético viaja de norte hacia sur. Se representa con la letra beta, beta minúscula. Y si tú tienes un alambre o una varilla que vas a hacer pasar este, por ahí, por, entre, el, entre los campos magnéticos, suponiendo que esta sea una varilla, entonces al hacerla pasar entre los dos imanes, se va a generar una corriente, un, un voltaje. Este, y ese voltaje depende del largo de la varilla que representamos como L la velocidad a la cual pasa la varilla y la intensidad del campo magnético entonces entre más rápido pase la varilla más voltaje se genera entre los extremos de la varilla este, igual entre más rápido o más intenso sea el campo magnético mientras que la corriente que se genera en la, en la varilla representada con la letra I depende este, no del largo, sino del área, del área de sección transversal, el área de corte. Y este, esta que también depende, es, entonces, de una constante, que es la constante de Lenz, que depende de cada material. Esta ecuación yo ya la tenía desde hace unos 15 años, pero no la había, no le había encontrado una justificación matemática hasta que como un video 2, antes de realizar el video 12 de magnetismo de mi canal, fue que pude deducir esta a partir de las ecuaciones de Lorentz. Este, esa fue, digamos, que la más importante. Tengo que admitir que la, la relevancia de esta ecuación nada más aplica para la elaboración de generadores eléctricos. Este, nada más que sí logré ver, bueno, ya deducir matemáticamente que sí es más universal este, de lo que se plantea normalmente construyendo un generador que produce electricidad sin necesidad de, de, de metales circulando en él. Lo que circula, lo que sí se hace mover es agua. Y bueno, aunque produce muy poca corriente, pues se produce corriente y se demuestra el principio este, de que el, la corriente que se, que se maneja depende mucho de la constante dieléctrica del material, la constante de Lenz. Pero bueno, de lo que quería más hablar, precisamente lo que me llegó, que es un poco más aplicado que todos los, los otros tres ejemplos que les di, es este, una constante, no una ecuación, para, no es una ecuación para predecir el número de especies que se van a encontrar en algunos ácidos. Esto este, lo vemos en algunos ácidos que tienen dos o más protones, que se representan como hidrógenos, estos pueden variar la acidez del medio, porque la acidez del medio depende de la cantidad de protones. Entonces, si un medio es más ácido, tiene más protones. Y si un medio es más alcalino, es decir, lo contrario de un ácido, tiene menos protones. Bueno, ya, ya no dibujar, tiene menos. Entonces, si tiene dos o más, la posibilidad de que salga un protón de este ácido e, y entre un sodio, este, depende de la cantidad de protones que hay en el medio y de que se, se ha sustituido el último protón por un sodio, también depende de eso. Entonces son varias constantes de equilibrio. Y la ecuación para presentarla está un poco compleja. Eh, 
definimos como H, bueno, más bien como PH, es igual a menos el logaritmo la concentración de protones. Entonces, si tú quieres conocer la concentración de protones, si tú quieres conocer la concentración de protones, este, tienes que pasar este logaritmo, este, bueno, primero este menos al otro lado, y este logaritmo, que es logaritmo base 10, lo pasas como lo que es, una base, base 10 elevado a la menos pH. Entonces, aquí utilicé un arqueología matemático, no lo este, manejo un, digamos, un equivalente a la concentración de protones ahorita, pero lo voy a manejar nada más 10 a la pH, para no manejar el menos. Ahorita van a ver por qué. Pero no en este video, en el simulador que voy a hacer en el video que sigue, pero lo voy a publicar hoy mismo. Este, bueno, entonces, la, la abundancia de una especie, que es la intermedia, esta se representa como el ácido, los protones, también puede estar al revés, los protones antes y después el ácido. Y este sería entonces el sodio con un protón y el ácido. Y entonces este serían dos sodios con el ácido. La, las especies extremas, que son estas, las puedes calcular más o menos fácil con la ecuación de kendall o Hasselbach, que es lo que hago en los videos que muestro de este, de este tema. Pero esta en general se calculaba como una resta de ambas. Y ahora en la nueva ecuación, la abundancia de dicha especie, la especie intermedia, sí, cierto, la constante en la cual se, se, se pasa de esta forma a esta, se le conoce como PK1. Y es el pH, PKA1, que es el pH en el cual se tiene la mitad de esta forma y la mitad de esta otra forma. Y esa es una unidad de pH. En la que se pasa esta otra forma es el pKa2, cuando tienes la mitad de esta y la mitad de esta otra. Entonces, en este artilugio matemático, aparte de que trabajo con esto, también utilizo este 10 elevado a la pK1 y 10 elevado a la pK2 a la PK2. Entonces, este, bueno, ya escribiendo la fórmula, entonces queda como la concentración, de, la concentración de protones, pero esta, 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 esta no. Bueno, eso entre la concentración de protones más este... 10 elevado a la pk a 1 más la concentración de protones al cuadrado sobre 10 elevado a la pk 2. Este, y con eso se calcula, bueno, con, tomando esa como fórmula, voy, voy a hacer el siguiente video para predecir algunos ácidos diprotónicos. Por ejemplo, el ácido carbónico se pasa a su forma de, de bicarbonato y a la forma de carbonato de, de carbonato de sodio. Entre otros, hay muchos más. Esto, por ejemplo, el, el ácido oxálico puede cambiar por sodios. Este sería oxalato de sodio y la parte intermedia en la que nada más cambia un sodio quedaría así. Entonces, la, el equilibrio entre estas tres formas también se puede calcular en tres. Para los diprotónicos, pero también lo vamos a ver para triprotónicos, tetraprotónicos, pentaprotónicos, hexaprotónicos, etcétera, etcétera. Y lo que me gustó mucho es la, univers la universalidad de la fórmula. Pero eso es tema de otro video, ya no es para que vean la aplicación. Ah, bueno, antes de que acabe este, porque sí me habían preguntado, ¿y para qué sirve eso? <risa> este, ¿Para qué sirve? Mm, por ejemplo, en medicina, el pH sanguíneo, o sea, nuestro nivel de acidez de la sangre se regula con la cantidad de ácido carbónico carbo, y el bicarbonato que hay en la sangre. Este, al grado de que si no hay bicarbonato, si tienes demasiada 
si, si tienes demasiada acidez en la sangre, pues te puedes morir. O al revés, si es demasiado bicarbonato, es una alcalosis metabólica, también te puede matar. Este, va íntimamente re, relacionado entonces con la respiración. El, hay otros ácidos, no, no uno de dos, hay otros ácidos como el EDTDA, ácido etilén diamino tetracético, es el nombre del EDTA. El EDTA se utiliza como anticoagulante en la sangre para secuestrar precisamente iones de calcio para evitar que coagule la sangre. También se utiliza para, como secuestra metales fácilmente, se utiliza para terapias de quelación cuando tiene intoxicamiento con metales pesados como hierro, cobre, plomo, etcétera, se puede utilizar para quelar dichos metales. Se utiliza en biología molecular para la elaboración de buffers. Este, se utiliza para estabilizar el DNA en solución, mmm, entre otras. Pero bueno, tiene muchas aplicaciones. Cristalografía para elaborar cristales en solución. Para el estudio de proteínas. Mmm, vaya, hasta en una película lo utilizan para matar vampiros, aunque esa sí no la creo. <risa> Pero bueno, este... Y bueno... Y bueno, ya nada más como comentario final, esto surgió realmente porque varias de estas inspiraciones, ya que sé que yo no las esperaba y las llega así, pues suceden sin que las esperes. Este, yo había pedido mucho por ella y llegó cuando menos lo esperaba. Entonces, yo siento que nunca te debes de rendir. Este, una vez dijo Pasteur que es, este tipo de accidentes felices suceden mucho en las mentes, suceden únicamente en las mentes preparadas. Y yo creo que si estás preparado para cualquier tipo de conocimiento nuevo que puedas albergar, te pueden pasar estas cosas. Entonces, este, pues traten de albergar la, la mayor cantidad de conocimientos que puedan. Al final, este, el aprender cosas nuevas siempre te va a dejar buen sabor de boca. Y aun cuando creas que no son tan útiles, aun, aun cuando te digan, y eso no aplica, este, la verdad es que tarde o temprano terminas usando todo lo que sabes, sobre todo analogías. ¿Por qué? Los que hayan visto esto, esto se parece mucho a una cinética de crecimiento microbiano. Bueno, dicho la cinética enzimática. Es el modelo de Haldan. 